听说，你在东都市会大出风头，闻名天下的踏雪公子。恭喜你！夫人。我已经亲自动手，将飞霜凝雪的毒香，全部撒在了花锦绣的身上，方圆数里之内的毒蛇全都会被引来。此刻，它应该是已经被蛇给吞噬了。你醒了，三公子怎么样了？幸亏老夫昨天及时赶到，用雄黄粉把蛇群驱走。放心，他没事。老夫知道，姑娘与三公子情投意合。不知道姑娘以后有何打算呀、啊？我爱他，想和他长相厮守，白头偕老。恕老夫直言，袁家结亲，素来是看重对方的背景和门第。我不在乎正室之位，只要能和他在一起，我就满足了。然而，袁家结亲，不仅仅是门第。敢问姑娘，失真于柳岩生一事，又当如何？就算是三公子自己不在意，那紫园上下呢？还有，连夫人和柳岩生，又怎会放过这个攻击三公子的机会？侯爷又当如何作想？人言可畏啊！难道我这样的人？就不配有自己的感情吗？姑娘可曾想过，还有一个人，比三公子更适合姑娘。此人，便是紫辰阁之主。先生胡说些什么？姑娘，请听老夫先说完。现在大公子和三公子势均力敌的争夺世子之位，还有，连夫人和柳岩生也不住的向侯爷进谗言。昨天蛇姬也绝非偶然，明里暗里太多黑手了。三公子正是需要一个帮助他的人。自从谢夫人过世以后，你是第一个让侯爷关怀的人
，侯爷对你的好，你应该感受到了。老夫相信，姑娘一定能得到侯爷荣宠，到时就可以在身边知晓其心意，也可以为三公子美言，这样对三公子争夺世子之位大有助益。他日三公子成为袁家新主，哪怕姑娘不能在三公子身边。三公子也会一生感恩姑娘，愧疚姑娘，就像侯爷与谢夫人一样。可这是我的一生啊！我只想和我爱的人在一起，为什么？命运要让我如此的艰难。若我是姑娘，我情愿把这深情厚意放在心中，也不愿做一对受人指摘、一让爱人受委屈的怨侣。爱侣。如果姑娘把三公子放在心中，他就一直在；否则，一味强求的话，最终只是枉然。我相信哪种选择对三公子是最好的，姑娘心中自有定数。老夫言尽于此了。明明光前的诗和才华都不比他差，凭什么东都诗会上竟他出风头啊？还有那么多文人，都愿意当他的幕僚，还起了个什么踏雪公子的美名？一场诗会，一个称号罢了。二小姐不必动怒，西营壮大，大公子赢过三公子。这才是胜利。可是光倩，我就是替你不平。多谢二小姐，光倩并不在乎这些虚名。大公子，西营还有药物，光倩暂先告辞。